Optager oveni? Ja, nu. Ja, nu. Optager oveni. Virker det? Optager du? Ja, det gør du vist. Det er jo ligesom en gammel båndoptager. Jamen, vi skal vente til det. Nej, ikke oveni. Ikke oveni. Stop, stop. Godt. Nu virker det. Yes. Jeg skal fortælle jer, jeg skal fortælle om historien. Det er en historie om, om tre mænd. Det er historien om mytologiske fejtern. Fejtern måske. Om, hvor jeg møder ham i virkeligheden. I solens søn. I den dansende stjerne. Og hvordan han, øh, hvordan han bliver den samme figur i, øh, i solens søn i musen. Øh, som jeg finder på, på lidt besønderlig vis. Det, det, er måske ikke, det er måske ikke helt sandt, det hele. Men... Ikke, altså alt er virkeligt Der er ikke noget der er forkert På en eller anden måde Så skal vi prøve at skrive det ting Vi skal glemme i sand Og dem vi skal huske i marmor Da jeg startede med den her historie Der var jeg ikke helt klar over at det skulle udvikle sig til en myte selv Jeg troede bare at jeg skulle lave nogle lærskulpturer Den første mand er, Har mødt jeg sidste sommer Jeg havde ikke Jeg havde lige forberedt mig på det jeg havde, jeg havde læst historien om Phaeton. Det havde jeg gjort nogle måneder før, da jeg fløj hjem fra Skotland til London en, en sen aften. Og jeg vidste, at det var det, var simpelthen, det, var det, det skulle handle om. Men hvad der skete sidste sommer, var, at lige pludselig så, så jeg ham i virkeligheden. Og vi havde ventet hele natten. Men først om morgenen mødtes vi rigtigt. Det var sådan en ret speciel morgen. Jeg forestillede mig lidt, at det var sådan en morgen, at han rider hen over himlen, hvilket gjorde det endnu mere ubarmhjertigt. For vi var godt nok sammen, men, men det var også øh, det var den der følelse af, at han skulle afsted. Han var her ikke, og uanset hvad jeg gjorde, ville han ride afsted. Han, han var afskeden, inden han var mødet. Vi løber op ad trapperne på et tidspunkt, hvor han spørger mig, hvad skabes ud af kæres? Kendt godt svaret. Det er nemlig en dansende stjerne. Altså, jeg vidste ikke, om han snakkede om ham selv eller om mig. Det her, det er det eneste, jeg har af ham. Det er et billede, som jeg tager øh, ved et uheld den sidste nat. Man kan sige, det er der, hvor vi rider hen over himlen, eller vi mister tømmerne. Det var et billede, jeg tog ved et uheld, da jeg tog min telefon op af tasken. Det er så det, der er blevet til stjernekortet. Han ville have været en god muse. Han vil nemlig ikke fanges, ligesom Phaeton. Jeg spurgte ham, hvad er det, du skal derude? Hvorfor bliver han ikke bare? Hvorfor bliver du ikke bare her? Men han var også... Selvom han ville have været en god muse, var han lidt for flygtig. Han ville simpelthen ikke fanges. Og jeg spurgte ham, hvad var han? Men det, jeg fik af ham, det var tanken om et af værkerne i, i udstillingen her. Og det var det værk, Solens Søn. Og det blev klart for mig, at et af værkerne skulle være... Den aften og nat og morgen, hvor Fajtan, han gør sig klar til at ride afsted. Det skal simpelthen være en, det skal være en genspilning af den tid. Jeg spurgte ham også, om han måske ville være med. Men det gjorde han klar for mig, at det ville han i hvert fald ikke. Måske lige lovligt klart. På en eller anden måde kan man sige, at han, han ledte mig til ham, der skulle blive musen senere hen. Jeg vidste godt, at den her mand, en dansende sjern, det kunne ikke blive ham. Altså, han havde jo sagt nej, han var her ikke. Men han var også for tæt på. Det var, ikke, øh, det var ikke helt rigtigt. Det var alt for privat. Men jeg tænkte godt nok over, er det her, er det her noget, der kan nogensinde blive til noget? Er historien for flygtig? Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle stier, jeg vil gå af? Det der spørgsmål, jeg skulle have stillet, eller jeg stillet ham. Hvad skal du derude? Det var jo det samme spørgsmål, jeg havde set hos Fajsen. Det kunne jeg lige så godt have stillet mig selv. Hvad skal jeg have derude? Den nye mus har, har alt med, med den dansende stjerne at gøre. Jeg tror ikke, jeg tror ikke sådan på skæbnen. Men jeg kan heller ikke lade være at se alle de links, der binder det hele sammen. Jeg så ikke noget i lang tid efter den, den første. Jeg kunne ikke indved, indved interessere mig. Og selvom jeg kiggede, var der ikke... Altså, det var, han var den eneste, jeg kiggede efter. På den måde så kom musen til mig. For han var den eneste, jeg så... Jeg fik lidt glemt af ham, og han var sådan den eneste, jeg faktisk kunne se i sig selv, hvor jeg tænkte, hey, 
det er da meget sjovt, det der. Eller jeg tænkte, hey, hvem er det? Jeg så bare sådan en flot ung mand, lidt yngre end mig. Jeg så en eller anden flygtig så i ham. Jeg tror gerne, han ville ses. Modsat den dansende stjerne, som intet ønske havde om at blive set. Det var ikke sådan noget med, at han ville udlevere hans indre og bevares. Nej, nej. Nice. Men som sådan et mytologisk væsen, der sådan lige viser sig i glimt, så vil han godt lide. Så vil han gerne ses. Vi skrev sammen noget tid. Han har været, han har været tålmodig, for der gik lang tid, før jeg overhovedet kunne, øhm, før jeg kunne noget som helst. Men han er heller ikke bevares. Han er ikke til at få fat på. Det er ikke sådan, man tror, at, øh, at det er nemmere. Slet ikke. Men han har sådan en, jeg har fornemmelsen af, at han ligger mellem symbolet og mennesket. Ligesom Ovids udgave af Fatum, hvor han går fra at være symbol til at blive menneske. Hvor han bliver essentiel lige pludselig. Vi mødes for at tage de første billeder. Han ved godt, at han skal være med i et kunstprojekt. Eller han skal blive til et kunstværk. Men han ved måske ikke lige helt, hvordan og hvorledes. Og det er nemlig, det er helt perfekt. Han skal ikke vide for meget. Jeg synes jo, han var perfekt i forvejen. Jeg havde set billeder af de tatoveringer, han havde på forsiden af kroppen. Men hvad jeg ikke havde set, det var de tatoveringer, han havde øh, på ryggen. Dem ser jeg først, da vi tager billederne her den første gang. Der bliver jeg alligevel noget forbavset. Og det er her, altså... Åh, virkeligheden bliver mere, en, mere myte end myten selv. Fordi tatoveret på ryggen, der har han, der har han en korsfæstet Icarus. Fejtøren og Icarus er fuldstændig den samme figur. Er begge to unge mænd, der ikke følger deres fars råd om deres bane hen over himlen. Begge to kommer de for tæt på solen. Øh, Icarus, han flyver helt op til solen og får smeltet vingerne af. Og Fajsan, han trækker jo så solen op om morgenen. Begge to, så styrter de ned i en flod fra himmelrummet i deres, øh, til deres endelige skæbne. Så jeg ved ikke, om man bare kan kalde det et glimt, jeg fik, eller om det var, om det var et tegn. 